దీనిగా ఈ కార్యక్రమంలో చాలా మంది తరగతి మాట్లాడుతున్నారు ఒక్కసారి పేద గిరిజ ఆలోచించాలి వీళ్ళందరూ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ వాళ్ళ కూడా కుటుంబాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకు కూడా భార్య పిల్లలు ఉన్నారు చిన్న చిన్న పసిపాప ఉన్నారు వాళ్లకు వ్యాపారం ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు రీ వాళ్ళు జైలు కొనాలి కానీ వాళ్ళు జైలు మీ కోసం జైలుకోరు ఈ పేద గీజల కోసం జైలుకోరు మీ భూముల కోసం జైలుకోరు కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు విచ్చ లఫాలు మీ భూములు కప్పలు వస్తే మీ భూములు రాజ్యం పెంచుకుంటే మీకు ఇప్పుడు భరోసా నిపడానికి మా ఉత్సవం స్టేట్ ఎస్సీ మోర్చ రాష్ట్ర అధ్యక్ష ఉత్సవం నేతృత్వంలో ఈ రోజు మీకు భరోసా నిపడానికి మేము వచ్చినాం మీకోసం లాభిక పొందిన కాళ్ళు చేతులు ఉన్నాయి మా బాలు ప్రకాష్ ఏ మొత్తం రాష్ట్ర చేతి ఎలా చేయి సాగుతున్న దాదాపు ఈ రోజు పాటు ప్రదర్శిస్తున్నాడు విషయం నా కాళ్ళు తప్పులు ఉన్నాయి ఇక్కడ నా సెవెన్ కార్పొరేట్ లేదు సెవెన్ కార్పొరేట్ మొత్తం కాయలేదు అనేక మంది కార్యకర్తలు మీకోసం లాభిక పొందినారు కాళ్ళు చేతులు రాడుకున్నారు వాళ్ళ కుటుంబాలకు దూరలేదు అయినప్పుడు కూడా ఏ కార్యకర్తలు కూడా మీరే వస్తున్నారు ఏ కార్యకర్తలు కూడా ఏ నాయకులు కూడా ఇక్కడ భయం లేదు ఇంకా జోష్ ఇంకా జోష్ వచ్చింది కదా మళ్ళా జైలు పోతామని చెప్పి వాళ్ళే సిద్ధమైన విషయాన్ని ఒక్కసారి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి గుర్రపోటు తండాల్లో టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఆ పేద గిరిజనుల ఆస్తులను కబ్జా చేసిన వల్ల వాళ్ళ పేదల స్థలాలను కబ్జా చేసిన చెప్పి సంవత్సర క్రితం కబ్జా చేసిన చెప్పి మా దృష్టికి వచ్చిన వల్ల నలభై మంది పేద గిరిజనులు తోటి గిరిజనించి ఐదులో వేల పాటు జైల్లో పెట్టి వేళ వాళ్ళకి గుండాలను రప్పించి రాసాల్సి గుండాలను రప్పించి కుక్కర్లు ఏమంటే అలా మా మీద ఇంత రావద్దు దాడి చేస్తుందని చెప్పి నాకు చెప్పిన తర్వాత వెంటనే భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర పార్టీ స్పందించి ఆ పేద గిరిజన రాష్ట్రాలను కబ్జా చేస్తారు ఏం తిరిగి సహజం చేసుకుంటాం తిరిగి వాళ్ళకి అప్పగిస్తా అని చెప్పి అలా మీకు భరోసా నిపడానికి మేము మీద వచ్చినాం గుర్రపోర్ తన్నాకు వచ్చినాం మీకోసం మేము ఫైల్ చేసిన వల్ల మమ్మల్ని టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కలిసి మా కార్యకర్తలను మా నాయకులను జైలు వేపినట్టు విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి జిల్లా అధ్యక్షుడికి చేతులు బేలు చేశారు కానీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చేతులు బేలు చేస్తే భయపడలే బాధపడలే ఆయనకు భగత్ సింగ్ ఎవరు ఆయనకు వీర శివాజీ ఎవరు ఆయనకు సర్కార్ పదవి ఎవరు వాళ్ళ కోసం మనం స్ఫూర్తి తెలుసుకొని నేను ముందు వచ్చినా నా కాలకు చేతులు కాదు కాలకు పేడి లేసా కూడా నేను ధైర్యంగా ఓటులతో భయపడే ప్రసక్తులు చెప్పాలి భాగ్యం గారు ఆ రోజు నేను ఫోన్లో మనం ఓటాను ఒత్తిన ఓదన్న విషయం ఈ జైలు గోడలు ఒత్తిన వారు జైలుకు పంపిన ఉదంతం ఒత్తిన వారు నెక్స్ట్ ఉంది నాగార్జున సాగర్ నాగార్జున సాగర్ ఎన్నికల్లో ఇదే జైలు పోయిన కార్యకర్తలు ఇదే జైలు పోయిన కార్యకర్తలు అదే గుర్రపోర్ తండాలు గుర్రపోర్ తండాలు అన్యాయం గురి ఆ పేద గిరిజన కుటుంబాలు మన నాగార్జున సాగర్ లో గల్లి గల్లి గ్రామ గ్రామ నిర్మాణం ఈ కేసీఆర్ సన్నతంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ సన్నతంతో పక్క దిస్తాం నాగార్జున సాగర్ లో ఈ పేద గిరిజన్ ఈ పేద గిరిజన్ రోడ్డు బంగా మారబోతున్నారు కమర్చారు కేసీఆర్ నువ్వు పేద గిరిజనులు ఓట్లు కొనను పేద గిరిజనులు ఓట్లు కొనను మన వాళ్ళ వాళ్ళ ఆత్మ సైన్యం తప్పుతున్నాం వాళ్ళ మనసులు చేయబోతాయి వాళ్ళ ఆశలు చేయబోతారు కాబట్టి నాగార్జున ఈ పేద గిరిజన రోడ్డు బాగా మారి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎమ్మెల్యే ఎన్టీఆర్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ గుణపాడు చేయడానికి ఆ పేద గిరిజన సిద్ధం టీఆర్ పార్టీకి సందర్భాలు కేవలం ఇక్కడనే కాదు
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నియోజక వర్గ తీయాల్సి పార్టీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తున్నా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీని అంచు వేసే ప్రయత్నం చేయాలనుకుంటున్నారు అయ్యతున్నారు ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ చేతిలో కాస్తే అభ్యం రావాలి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త చేతిలో కమల పెంచేందా ఉన్నాయి మా నుంచి వస్త నియోగం భారత్ మాతా కీ జై మా నుంచి వస్త నియోగం వందే మార్గ నియోగం మా నుంచి వస్త నియోగం జై శ్రీరామ్ నియోగం ఏం అదే లేదో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రామ రాజ్య స్థాపనకు ప్రతి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త వాళ్ళ కంకణ పత్రం వెళ్తున్నారు ఇదే గుర్రె పడుతున్నాను ఇదే గుర్రె పడుతున్నాను భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త విచక్షణ రైతంగా చెప్పిన నాటి తగ్గింది తెలంగాణ సమాజం మొత్తం చూసింది దేశం అంతా చూసిందా దేశం అంతా ప్రశ్నిస్తున్నది అరే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలైనా పేద గిరిజన కోసం చేత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి లాంటి ఛార్జ్ చేత ఏమవుతుందన్నా అక్కడ ఉన్నది ఇప్పుడు కబ్జా చేసే ఆ షెడ్యూల్ కాపాడాల్సిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఏమొచ్చింది అది ఎవరి సబ్బు ఎవరు ఆస్తం తీసుకునే సబ్బు సాక్షాత్ రాష్ట్ర హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది ఈ సైసాత్తి సందర్భంలో ఆరు వేల రెండు వందల ఎకరాల స్థలం అది పేద గిరిజనులు మున్నాటికి వాళ్ళ మందికి రాష్ట్ర హైకోర్టు తీర్పు నిర్దేశిస్తామని కూడా ఆ తీర్పును అమలు చేయడంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడు ఆ షెడ్యూల్ ఏర్పాటానికి ఎలా ఇంతమంది కార్యకర్తలు ఉసురు వేసేది ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇంతమంది జైలు పెట్టి మార్గ ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఒక్క కార్యకర్త కలిసి పది మంది పోలీసులు వచ్చారు అర్ధరాత్రి ఇల్లు అడిగారు అర్ధరాత్రి డోన్లు వడ్డీలు మబ్బుల డోన్లు వడ్డీలు తల్లి అనేది విచక్షణ అర్థంగా అసభ్యంగా ప్రవర్తించింది పోలీస్ అధికారులు కోరుతా మంది గోడలు సరికొచ్చి వాళ్ళ బట్టలు తీసుకొచ్చి నానా గుడ్డు తింటారు ఇలా ఎన్ని చేస్తే కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు మనం తెలుపుతాయి దెబ్బతీయ పోతం దయ్యాలే ప్రతి కార్యకర్తలకు ఆవేశం వచ్చింది ఆలోచన వచ్చింది ఏ ఇన్ని రోజులు ఇవ్వం ఇన్ని రోజులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదలకు అన్యాయం జరుగుతుందని ఇవ్వం మన మాకే అన్యాయం చేస్తున్నాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మా మీదే దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు కేంద్రంలో మా పార్టీ అధికారం ఉంది మేము భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు మమ్మల్ని ఇంత ఇబ్బంది పెట్టుకుంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి ఏందో మన మా కార్యకర్తలు స్వయంగా చూసి కాబట్టి వాళ్ళ లోపల ఆవేశం వచ్చింది వాళ్ళ లోపల ధైర్యం వచ్చింది ఎట్టి పరిస్థితిలో ఊపుకునే ప్రసక్తి లేదు ఎట్టి పరిస్థితిలో వెంటనే వేసే ప్రసక్తి లేదు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గోల్కొండ కులంలో కాసేపు చెందాలు రేపు రేపు రాడితే ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీని పెద్ద దిక్కులుగా ఉంది ఒక నమ్మకంతో ఒక విశ్వాసంతో మా కార్యకర్తలు మా పార్టీ కార్యకర్తలు వారు ధైర్యంగా ముందుకు వస్తున్నారు ఎక్కడ కూడా భయపడే ప్రసక్తి లేదు నిన్న లాగకుండా భయంసాలు జరిగింది నాలుగేళ్ళ అమ్మాయిని అత్యాచారం చేస్తే కూడా కనీసం చర్యలు చూడలేదు నిన్న లేకపోయినా ఇలా పద్దెనిమిది వందల క్రాంతి అనే యువకుని తోటికి పెంచి ఎలా ఆరుగురు ఐపీఎస్ఎల్ కానీ ఎలా నాటి దెబ్బలకు పెళ్లి అయితే ముచ్చడం పెంచి చేసుకుంటూ మన చిత్రహింసలు గురించిన భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు హిందువాది కార్యకర్తలు మరో వందల ఐదు వందల వయసు కాదు నలుగు వందల వయసు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల మీద ప్రజలు పెంచేలా మమ్మల్ని అంచు వేసే ప్రయత్నం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వస్తాడు అందుకే చదువు ఎక్కడ బయపడాల్సి లేదు నాగార్జున సాగర్ నగర మోగింది నాగార్జున సాగర్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చింది ప్రతి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త ప్రతి గిరిజనుడు ప్రతి గిరిజన కుటుంబం మన నాగార్జున సాగర్ లో గెలాల్సిందే కార్యకర్తలు గెలాల్సిందే ఏ పేద గిరిజన గెలాల్సిందే ఈ గుర్రె పడవాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పేరు భూముల విషయంలో పేరు భూముల విషయంలో మీకోసం భారతీయ జనతా పార్టీ ఉద్యమం చేస్తుంది మీకోసం మరో సంచలం ఈ పేద గిరిజన కోసం ఈ పేరు భూముల కోసం మేము లాటీ దెబ్బతింటున్నాం ఈ పేద గిరిజన కోసం మేము చెల్లె పోతున్నాం మీకోసం మేము లాటీ దెబ్బతి కాబట్టి పేద గిరిజనులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ప్రతి పేద గిరిజనులు కుంటున్నాం ప్రతి యువకులలో నాగార్జున సాగర్ పోవాల్సిందే అక్కడ పేద గిరిజనులు ఓటు బ్యాంక్ మార్చాల్సిందే భారతీయ జనతా పార్టీకి అండగా ఉండాల్సిన విషయాన్ని ఒక్కసారి మనం గుర్తుకోవాల్సి వస్తుంది దీన్ని ఒకే వెళ్ళిపోతాం పోతున్నాం ఉంటున్నాం ఈ పేద గిరిజన కేంద్రం ఎన్నో జరిగిందో ఎస్టీ కమిషన్ తరపు పెడుతున్నాం దొంగి పోయి ఎస్టీ కమిషన్ గిరిజిస్తున్నాం ఇలా పేద గిరిజన ఎన్నోని ఎత్తు పక్క బండారం బదులు వద్దాం టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి 
ఇదే పేద గురం పెడుతున్నాను పేదల స్థలం నా తెలిసిన విషయం ఎస్టీ కమిషన్ పక్క తెలంగాణకు వచ్చింది వచ్చి మీ బండారాన్ని బదిలెట్టం ఏది పెద్ద ప్రసక్తి లేదు అందుకే చేయలేరా మీరందరూ మా మాటలు నమ్మకండి మద్దతు తప్పే మాటలు నమ్మకం లేదు మోస పూర్తిగా ఇదే నమ్మకండి ఇదే మన ముఖ్యమంత్రి మీటింగ్ వచ్చింది మీటింగ్ వచ్చి వెంటనే కోడుకున్న పట్టాలు ఇస్తాను ఎక్కడైనా ఇచ్చిందా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక్క సంచది ఇదేమో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అందుకే చేయలేరా పేద గిరిజన సమస్యల పాటు ఇలా యాదవుల సమస్యల మీద యాదవ సంఘం యాదవుల సమస్యల మీద కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉద్యమాన్ని కార్యరూపం చంపబెట్టిన చేయాలి కార్యాచర పునరుగా తయారు చేస్తాం పేద యాదవుల కోసం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యాదవుల పుట్ట పెట్టి మనం యాదవులు కూడా మోసం చేసే ప్రయత్నం టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తుంది అన్ని పునరుద్యోగాలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాశనం చూడాలి పేదలకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి బాధ లేదు కనీసం జాలి లేదు కేవలం సామాజిక ప్రగతిలో పరిమితమై జైసం చేస్తూ వాళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలో ముఖ్యమంత్రి ఇది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మనకు స్ఫూర్తి వాళ్ళ పన్నెండు వందల మంది పన్నెండు వందల మంది అమలు వాళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కోసం రక్తం చూపిస్తే ఆ రక్తపు మరుగులో ఈ రాక్షస ముఖ్యమంత్రి రాజ్యమంతో ధర్మం కోసం దేశం కోసం సమాజం కోసం పేదల కోసం హరిజన గిరిజన బలి బలిన వర్గాల కోసం కష్టపడి యుద్ధం చేసేవాడు భారతీయ జనతా పార్టీని భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులను చేసే ప్రయత్నం పోలీసు కూడా అంచు వేసే ప్రయత్నం టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసుకోవాలి భారతీయ జనతా పార్టీ పోలీసు వ్యతిరేకించాలి కానీ కొంతమంది పోలీసు అధికారులు ఈ ప్రభుత్వమే శాశ్వతం అనుకుంటున్నారు ఈ ముఖ్యమంత్రి శాశ్వతం అనుకుంటున్నారు ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోవద్దుగా మా కార్యకర్తలు కొత్త ఏ అధికారిని ఉన్ని పెద్ద ప్రసక్తి లేదు మా కార్యకర్తలు ఇంత పెద్ద ఏ అధికారి ఎన్నికల ప్రసక్తి లేదు పోలీ అధికారులు ఎలా మీ ఐపీఎస్ కోసం మేము మాట్లాడుతున్నా ఐపీఎస్ అంతా వాళ్ళు ఇచ్చాలి మీ లోపల సత్తా లేని మీకు చేత ఏమని చెప్పే పదవీలు ఏమైనా పొందేది కొంతమంది ఐపీఎస్ సవేస నిర్దేశాలు ముఖ్యమంత్రి తన ప్రగతి భవన్ లో కాపాడవలసిన విషయాన్ని ఇప్పుడు మమ్మల్ని కొడుతున్న ఐపీఎస్ అంతా ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోవాలి సీఎం కమిషన్ కోసం మేము మాట్లాడుతున్నాం బిజెపి కోసం మేము మాట్లాడుతున్నాం రోడ్ల సమస్యల మీద మేము మాట్లాడుతున్నాం కాంగ్రెస్ సమస్యల మీద మేము మాట్లాడుతున్నాం ఏఎస్ఐ ఎస్ఐ పూర్తిగా పోలీస్ సిబ్బంది సమస్యల మీద మేము మాట్లాడుతున్నాం ఒక్కసారి గుండె మీద చేసుకు అర్థం చేసుకోండి ఐపీఎస్ అధికారులు ఎలాగే కింది స్థాయి మీ కాంగ్రెస్ స్థాయి లేదనుకుంటున్నారు మీ వ్యవహారం సమీసి కింది స్థాయి వల్ల మీ ఏం అనలేదు నేను ఏం మీరు ఏం చేస్తున్నా మీకు అర్థమవుతారు మీ జోష్ మీ ఉదయ ముఖ్యమంత్రి మాత్రమే ఓడ్రాడు మిమ్మల్ని ముఖ్యమంత్రి కూడా కాపాడిన విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోలేదు నిన్న ఆగబోయిన ఇద్దరు జై ఇద్దరు జిల్లా కలెక్టర్లకు ఇద్దరు జిల్లా కలెక్టర్లు ఈ ముఖ్యమంత్రి మాటల్ని మోసపోయి తప్పుడు చేస్తే మన హైకోర్టు జైలు వేసే విషయాన్ని ఒక్కసారి అయిపోయి సార్ గుర్తుంచుకోలేదు కోర్టు నుంచి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కాపాడలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మీద కాపాడలేదు కానీ అందుకే దయచేసి ప్రజాశ్వాబద్ధంగా వివరించండి వాళ్ళ చట్టబద్ధంగా వివరించండి చట్టాన్ని వాళ్ళ ప్రగతి భవన్ గడిలో బందీలు చేస్తే వాళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శాంతి పెద్ద సమస్య ఉత్పన్నమే ప్రమాదం ఉందన్న విషయాన్ని ఒక్కసారి ఐపీఎస్ అధికారులు ఐఏఎస్ అధికారులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఈ పోలీసులు మాకు పెట్టుకుంటాడు కానీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కొంతమంది ఐపీఎస్ పదవి పోయడం అనేది కొంతమంది అధికారులు ప్రతి పని పెట్టుకునేలా పోలీసులు మా మీద కూర్చోని పెట్టాలి మా కార్యకర్త కొట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయినప్పుడు కూడా మేము పోలీసులు ఉపయోగించాం పోలీసులు ఉపయోగించాం మీరు కూడా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు ఉన్నక వాళ్ళక పనిచేస్తున్నారు కానీ ఒక్కసారి గుండె మీద చేసుకుని ఆత్మను చేసుకోండి మేము తప్పు చేస్తున్నామా నిజం చేస్తున్నామా ఒక్కసారి ఆ పోలీసు అధికారి ఆలోచించాల్సి అవసరం అందుకే చేద్దామారా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎత్తు పశ్చిమ రెండు వేసి ప్రసక్తి అయ్యాను నాగార్జున సాగర్ ఎన్నికలు మీరు గుర్రపూర్ తండాలో నా కార్యకర్తల మీద నా నాయకుల మీద కొత్త దెబ్బలకు కొత్తగా దెబ్బలకు ఇలా ముప్పై తొమ్మిది రోజులు నా నాయకులు కార్యకర్తలు జైలు కొట్టడానికి ఈ పేద గిరిజనులు ఈ పేద పరుగు పరుగుల రోజులు ఇలా నాగార్జున సాగర్ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ప్రతి కేవలం తీసుకోవచ్చు నాగార్జున సాగర్ లో నాగార్జున సాగర్ లో నాగార్జున సాగర్ గతంలో మరొక్కసారి దుబ్బాక జీహెచ్ఎంసి లాగా నాగార్జున సాగర్ గతం మీద కాశాయపు జంటాలు రేపు భావిస్తాం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గడియలు తప్పకుండా పొత్తలు పడతాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ప్రతి కార్యకర్త కష్టపడి పనిచేయాలి
ఎత్తి కోసం నాగార్జున సాయం గెలుపుతున్నాం కార్యకర్తలు కష్టపడి పొందాలని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసి మరొకసారి నాగార్జున కోసం పార్టీ బలోపుల కోసం తన పేద హరిజన గిరిజన పేద ప్రజల కోసం పేదల పేద పేద పిల్లల కోసం గుర్రం పేడ తన్నాలో తన పేద గిరిజన స్త్రీల కోసం జోలి కోరినటువంటి నాకు సోదర కార్యకర్తలకు నాలుగు వందలు కూడా మరొకసారి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ తరఫున నా తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యకర్తలు అందరి తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు వేస్తూ ముగిస్తున్నాను భారత్ మాతాకి ఇప్పుడు తెలిసిందన్న కౌంటింగ్ అవుతుంది ఎంఎస్సి కౌంటింగ్ ఇదో దుర్మార్గాన్ని ఎట్టి పసులో అని చిన్న ఆలోచన మనం ముఖ్యమంత్రి నా అభ్యర్థి ఇప్పుడే గురువు వస్తున్నాడు ఆందోళన చేస్తాడు కౌంటింగ్ మిషన్లకు సీల్ పో సీల్ లేవాడు కౌంటింగ్ మిషన్లకు సీల్ లేకపోతే ఏం జరుగుతున్నాడు ఏం చేశాడు బాక్స్ కౌంటింగ్ పోస్ట్ బ్యాల్ మన వేసిన ఓడిసక బాక్స్ పోలింగ్ బాక్స్ లో కనీసము సీల్ అయ్యంటే ఏం జరిగిందో ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ఎన్నికల కమిషన్ ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని సౌకర్యాలతో చేయాలని అనుకున్నప్పుడు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల కమిషన్ సహకరించాలి ఓటింగ్ లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఓటింగ్ లో పాల్గొన్నట్టు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి లేదు ఎక్కువ ఓటింగ్ అయితే బీజేపీ గెలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు దురాలోచనతో ప్రజలకు కనీసం వసతి కల్పించకుండా ప్రజలు ఓటోకుని వినియోగించుకునే ప్రయత్నం చేయకుండా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అనుకోవడం నిజమే తిరుమాగా అని చెప్పి సందర్భంగా చూపిస్తారు భారత్ మతాకి గుర్రంగోడు మన గిరిజన సోదరు సోదరు